வெல்கம் டு பிஎஸ் மதுரை காரங்க சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பூரிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு மசாலா கிழங்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் நம்ம சேனல்ல பூரி சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கான சைடிஷ் ரெசிபிஸ் நிறைய நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் விருப்பப்படுறவங்க அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ வாங்க இன்னைக்கான அந்த மசாலா கிழங்கு ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இந்த வீடியோ கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் இனிமேல் போட போற புது புது வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காட்டும் கடாயில எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு வந்து கடுகு பொரிய அரைச்சதும் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு இது கூடவே கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இதை அப்படியே லைட்டாக வறுத்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இதில் மூணு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த லேஸ் அப்படியே வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு கம்மியாக தான் பண்ணுறேன் அதனால வந்து வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்க வந்து உங்க ஃபேமிலியில நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல உருளைக்கிழங்கோட அளவையும் வெங்காயத்தோட அளவையும் வந்து கரெக்டா பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இது பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு வதக்கினா போதும் ரொம்ப பொன்னிறமா ஆகிற அளவுக்கு வதக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை வெங்காயம் வதங்கினதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியில பாதி தக்காளி தான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து லைட்டா புளிப்பு டேஸ்ட் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சேர்க்கிறோம் நீங்க நிறைய தக்காளி சேர்த்துட்டீங்கன்னா இந்த பூரி மசாலோட டேஸ்டே வந்து மாறி போயிடும் உங்களுக்கு தக்காளி பிடிக்காது அப்படின்னா சேர்க்காம கூட இருக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூரி மசாலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அப்படியே வதக்கி விட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து ரொம்ப மசிய நூல்லாம் கிடையாது லேசாக வதங்கினா போதும் வெங்காயம் தக்காளியும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்க்குறேன் இது வந்து சின்ன சின்ன உருளைக்கிழங்கு அதாவது பேபி பொட்டேட்டோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த உருளைக்கிழங்கு என்கிட்ட கொஞ்சம் இருந்ததுனால இதை வந்து வேக வச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பெரிய உருளைக்கிழங்கே சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக நம்ம பொரியலுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த உருளைக்கிழங்கே சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் வந்து இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இது என்கிட்ட இருந்ததுனால நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒன்று ரெண்டாக மசிச்சு போடுங்க ரொம்ப நைஸாலாம் மசிச்சு போடணும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக மசிச்சு போடுங்க அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இது ஒருத்தருக்கு தான் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுனால குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக தான் பண்ணுறேன் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அது கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு வந்து தண்ணியில் கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இந்த கிழங்கோட நம்ம சேர்த்துடலாம் இது வந்து இந்த மசாலுக்கு வந்து திக்னஸ் கொடுப்போம் அதுக்காக சேர்க்கறது சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அப்படியே கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த கடலை மாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிச்சா போதும் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மசாலா வந்து நல்லா திக்காக வேணும் அப்படின்னா தண்ணியோட அளவை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க இந்த பூரி மசால் கிழங்கு வந்து நீங்கள் சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இதில் பெருங்காயம் சேர்த்தேன் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கறதுனால டைஜஷனுக்காக இந்த பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தேன் உங்களுக்கு பெருங்காயத்தூள் பிடிக்காது அப்படின்னா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஒரு பூண்டை வந்து தட்டிட்டு கூட அதில் சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ மசால் கிழங்கு வந்து கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த திக்னஸ் இருந்தால் தான் நம்ம சாப்பிடும்போது தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை விட்டு இறக்கிடலாம் இந்த சுவையான மசாலா கிழங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ